І зараз ми знаходимося в судді саме в той історичний момент, коли... Героям слава! І навіть коли люди, почавши агресію, отримують відповідь, чувство справедливості є, а чувство радості – ні, тому що вбивають. Йо-майо. Пойми, старий, ніщий абсолютно, і в'їжджати не на чому. Ось і перший місцевий житель на пухнуті сторони. В своєму репертуарі Рашка. Провожали на Україну радості війська, включали Путін розові хохло. Обращение к Путину, когда к тебе вошло в СУ, неправильно. Путин в Кремле. Хотим попросить помощи. Мы остались одни. С этим населением России дальше жить. Безинициативно, покорно, подавленно, не может защитить даже себя. Разомнил себя свободным человеком. Российские либералы пользуются первым предлогом, чтобы обнаружить неправильную скорбь. Вышло интервью Яшину Дудю. Вроде не к чему прикопаться. И всех безумно раздражает, что не к чему прикопаться. Постоянное выяснение одного Машини, мірені членами. Среда, 17 часов. Это канал Ходорковский Лайф. Меня зовут Ренат Давлет Глядеев. Самое время для программы Навигатор. Прямо сейчас перейдем к разговору с Дмитрием Левичем Быковым. Перед этим попрошу вас поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал Ходорковский Лайф, если вы по каким-то причинам на нас до сих пор не подписаны. Почти 2,5 миллиона человек. Вот столько подписчиков у нас уже насчитывается на данную минуту. Это потрясающие цифры. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением, потому что чем больше ваших комментариев, тем больше людей узнают про то, что мы работаем и существуем. Погнали. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья. Наша программа записывается 13 августа, выходит в эфир 14 августа. И вы знаете, ровно в этот день, 14 августа, только в 2000 году, страна узнала про то, что утонул Курск. Хотя лег на дно он несколькими днями ранее. You tell me, what happened with the submarine? Она утонула. И вы знаете, очень много параллелей с тем Курском и Курском нынешним. С Курска началось, Курском как будто бы заканчивается. Власть молчала тогда, власть боится разговаривать сегодня. Власти как будто бы было наплевать тогда на тонущих в подводной, в подводной лодке моряков. Сейчас власти Кремлю Путину лично наплевать на тонущую в войне Курскую область. Рифмы очевидны, и это конец. Ну, знаете, Курском началось, Курском окончилось, по аналогии с Ходынкой, только ленивый не, не придумал еще эту фразу, причем совершенно независимо друг от друга. Это естественно, потому что рифма русской истории слишком очевидна. Я много раз говорил, что она как будто пишется для дураку, понимаете, чтобы уж дошло до всех, действительно. Но тут важно вот что подчеркнуть. Вы говорите «наплевать» на тогда на моряков, а сегодня на жителей. С одной стороны, это похоже на правду, с другой, в общем, нет, им не наплевать, конечно, это называется другим словом, и это другая эмоция. Население России, оно нужно, безусловно, ее властям, но оно бывает нужно в двух случаях. Либо когда нужно изобразить всенародную любовь, поддержку, попить чаю с очередными сотрудниками ФСБ, замаскированными под простонародье и так далее. Либо, когда надо погибать. Когда население в беде, это совершенно другой случай. Умирать за родину, это значит все-таки мастить своим мясом какой-то путь к победе. Здесь же это жертвы катастрофы, в общем. Такой катастрофой был Курск, такой катастрофой является всегда неожиданное вторжение врага на территорию которого вы вторглись почти три года назад, ну, два с половиной. Естественно, что к жертвам катастрофы, из которых не сделаешь ни всенародной поддержки, ни любви, ни Иловайского котла, к таким людям всегда отношение более или менее пофигистическое, более или менее нейтральное. Они не нужны. Вот это прагматическое, помните, Путина все называли прагматиком, вот это прагматическое отношение к собственному народу, оно, ну, оно объяснимо, оно, собственно, в традициях ФСБ, которая с народом сталкивается в основном на допросах, и потому его, конечно, не уважают. Но тут еще один важный нюанс. Понимаете, вот... Это, конечно, я ни секунды не хочу злорадствовать, потому что, когда 
больные люди, старые люди, а люди, живущие там в сельской местности, очень часто и больные, и старые, и нищие абсолютно, и уезжать не на чем, и э, нет, понимаете, мобильности элементарно, нет готовности съехать со своего места, иначе бы э, Россия давно уже в значительной степени опустила. Но э, тут ужас еще и в том, что вот при том, что эти люди больные, старые, нищие, они как-то внутренне беспомощны. Вот это самое страшное. Ни, ничуть я не злорадствую, потому что, когда говорят, да, вот они провожали на Украину радостно войска, вот они кричали Путин раздави хохлов, простите за цитату, но а, дело в том, что, опять-таки, мы не можем с них за это спрашивать. Потому что, ну, то есть можем, конечно, но спрашивать надо не с них, потому что ломать, спрашивать за то, что сломались, надо с тех, кто ломал, спрашивать за то, что дурены, надо с тех, кто дурил. И, в общем, наверное, и большая вина интеллигенции есть в том, что такое, хотя не хочу я обвинять никого, но колоссальная внушаемость. Другое приходит на ум, когда начались атаки на э, Украину. Украинские граждане не записывали обращение к Зеленскому, они не просили о помощи, они самоорганизовывались на местах. И именно подразделения теробороны под руководством вовсе не Зеленского, а местного населения а, или местных мэров возникали в такую пору всегда из толпы выделяются люди, которые могут за собой повести. И вот эта критическая разница. Записывать сейчас обращение к Путину, когда к тебе вошло в СУ, это неправильно. Путин в Кремле. А здесь, в Курске, должна быть своя власть, которая реагирует и которая умеет не только льстить начальнику, не только показывать потемкинские деревни, не только насаждать, если нужно, искусственные цветы. Сейчас э, требуется самоорганизация, а вот этой самоорганизации мы не видим. Мы привыкли, что э, за этих людей решают, и это страшное ощущение. Понимаете, страшное ощущение беспомощности, которая владеет этими людьми, и которая владеет нами, глядя на них. Хотим попросить помощи, мы остались одни. Мы привыкли как стрелам, мы поддержали СВО, мы помогали нашей армии. С первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Мы... Пожалуйста. Разумеется, этот э, не, не, не нужно впадать в идиотский оптимизм. И разумеется, на этот рейд в СУ Россия ответит тем, чем умеет, то есть новыми бомбежками, новыми разрушениями, в том числе разрушениями в самой Курской области, это очевидно. Ужаса в другом. Никто, никто не думает, что сейчас вот украинская армия пойдет захватывать 5 за 5. У нее, кажется, и задачи такой нет. Это дерзкий прорыв один, и я не знаю, что за ним последует. Хотя когда-то, помните, неделю назад я вам сказал, что через две недели у нас в передаче будет много поводов для радости. Будет, безусловно. Но проблема в ином. Проблема в том, что с этим населением России дальше жить. А Россия, которая безинициативно, покорно, подавленно, не может защитить даже себя. И за каждым своим новым шагом требует санкции, обращается за разрешением. Это не то население, с которым выигрывают войны, выходят из прорыва и строят новую страну. Вот на тему поводов для радости еще хочу поговорить, потому что события в Курской области и, собственно, успешное наступление ВСУ, оно в очередной раз разделило в том числе и оппозицию, и наши либеральные антипутинские движения. Радоваться ли да, успешному наступлению ВСУ на Курскую область? Радоваться ли победам? украинского оружия. И те, кто радуется, получают, конечно, по голове за то, что нельзя поддерживать подобные события. Те, кто, как Марат Гельман, например, да, понятных взглядов, объявляет сбор помощи людям, которые вынуждены оставить свои дома в Курской области, также подвергается атаке и травле со стороны слишком проукраински настроенных наших товарищей. Радоваться или не радоваться? Где ответ на этот вопрос? Люди все взрослые, и они, я думаю, вправе сами выбрать эмоцию. Я не знаю, 
не могу вот сказать, да, тут радоваться или нет. Радоваться смертям не получается все равно. В этой войне нельзя радоваться никому и ничему. Именно потому, что э, даже когда происходит справедливое возмездие, даже когда люди, начавшие агрессию, получают ответку, э, не, ненавижу это слово, но как сказать еще, э, чувство справедливости есть, а чувство радости нет, потому что убивают. И когда убивают, нельзя это приветствовать ни при каких обстоятельствах. Но а у меня есть один вопрос, который я не могу не задавать себе. Ну вот мы не можем опять-таки обходиться без аналогии с 1945 годом. Вот представьте вы себе, что в 1945 году некие богатые американцы, американцы все-таки войной задеты не в такой степени, могут донатить либо на население Германии, беспомощное, больное, частью беженское, бегущее от русских войск, а либо донатить на Красную Армию. Кто больше будет способствовать освобождению Германии? Вот это вопрос ключевой, потому что э, все-таки конечной целью этой войны является не только освобождение Украины и всех занятых территорий, Конечной целью этой войны, которую сам путинский режим самоубийственно развязал, является крах этого режима, освобождение России от него. А русских и украинцев в топку бросают рука российской власти. Это ее решение. Конечно, виноваты все, кто не сопротивляется, конечно, виноваты все, кто уехал, конечно, виноваты все, кто родился. Я к этому давно привык. Но и не, не собираюсь эту ответственность размывать. Но проблема, несомненно, освобождение России выглядит дальше, чем освобождение Украины. Из Украины российская власть рано или поздно уйдет, и репарации ей рано или поздно заплатит. А вот уйдет ли она из России, и как уйдет, и каким путем, и самое главное, какой пейзаж после себя оставит. Понимаете, Воланд покидает Москву не в лучшем виде, и Румат Исторский покидает Арканар не в лучшем виде, главные разведчики русской литературы. И этот разведчик уйдет, оставив по себе руины, а не от Украины, кстати. И вот это чувство, как бы это Россию освободить, я в 2020 году писал, не надейтесь, гарные, не случится чудо, нету Красной Армии, выбить их отсюда. А придет самим, как всегда, и когда-то Михаил Швудко, не знаю, сейчас упоминание мое, наверное, не будет способствовать его карьере, но это напечатный текст, когда-то он в интервью мне сказал, главная особенность России была всегда в том, что она вытаскивала себя из любого болота завалась сама, потому что некому был. Действительно, она слишком большая, чтобы ее проблемы решить извне. По всей вероятности, и здесь придется, в конце концов, самим. Но я не знаю события, какого масштаба должны произойти, чтобы захватчики освободили Россию. 120 тысяч человек, вот про такой масштаб еще хочу поговорить, 120 тысяч человек покинули свои дома в Курской области, я когда просто задумался об этой цифре, но ну, это же огромное количество людей, которые стали беженцами, которые потеряли все. Тут пи***. Просто разъебал. Просто разделали, я не знаю. И эти люди, когда и мы с ними говорили анонимно, потому что да, показать их в наших эфирах – это тоже обречь людей на проблемы, как и с цитированием господина Шевткова. Они с нами в разговоре по телефону говорят, что им никто не помогал, не хает матом власти. Они рассказывают правду о том, что там на самом деле происходит, а не про то, о чем отчитывается господин Коношенков каждый день, как российская армия благополучно там, не знаю, уничтожила очередные несколько тысяч танков. Я сегодня почитал тоже статистику, там 500 танков за день уничтожено, но почему-то суд же взята. Вот эти 120 тысяч человек, они будут, условно говоря, куда-то спрятаны подальше, как, там, не знаю, как коллеги после Второй мировой связаны на Валаам. Куда денут эти 120 человек, которые говорят правду? Им помогут ли эти 120 тысяч человек другим миллионам это правда услышать? Рина, беда в том, что даже вам в разговоре эти люди жалуются. Они могут хаять власть. Хаять власть ума не надо. Я помню, как покойный Максим Соколов, не могу не назвать его покойным, 
в свое время э, просто эпиграфом к своему блогу поставил э, цитату из Бориса Годунова, но только ее слегка заменив. Я знаю сам, что власти наши дрянь. Другое дело, что для него они были недостаточно кровожадны. Он, так сказать, критиковал справа. А он из тех интеллектуалов, которые любят, когда чужими руками давят конкурентов. Но ужас здесь в том, что надо не хаять власть. Надо самоорганизовываться. Вот я, кроме Лидии Маниавы, сегодня внутри России не знаю людей, которые бы интенсивно помогали курским беженцам, предоставляли бы им квартиры, которые бы принимали их жалобы и выкладывали стенограммы их телефонных звонков там, с рассказами типа «У нас дед ходит на ходунках и плохо видит, куда мы поедем, куда мы его поедем, да и не на чем». Да, это тут же, кстати, вспомнить, что огромное количество неполных семей, куда вот эти женщины э, с детьми пойдут, когда там э, есть ребенок, нет отца, нет денег, 38 лет ей, не ходячая мать. Вот такую историю напечатала Маниава. Вот попробуйте над этим позлорадствовать. Когда э, украинцев так бомбили, мы им сострадали. Но дело в том, что в Украине есть гражданское общество, которое самоорганизовалось мгновенно, которому для взаимопомощи не надо сигнал. А в России ведь, понимаете, хают не только власть. В России и друг друга продолжают хаять. И, кстати говоря, российские либералы, э, и я в их числе, пользуются первым предлогом, чтобы обнаружить неправильную скорбь или неправильную взаимопомощь у своих соотечественников. Вот вышло интервью э, Яшину Дудю. И вроде э, не к чему прикопаться. На самом деле, действительно, не очень удачное было интервью «Дождю», потому что я буквально там сутки как оказался на свободе и не очень удачно как-то формулировал свои мысли, но речь не шла о том, что необходимо провести переговоры о сдаче территорий. Я совершенно не это имел в виду. Понятно, что только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. И всех безумно раздражает, что не к чему прикопаться. Вот час проговорили Карамурза с женой Жени с Кадрикадзе. И Кадрикадзе, и Карамурзе, и Жени прилетают по полной программе вот это постоянное российское бей своих, чтобы чужие болезни. А ну, мне понятно. Всегда, вы знаете, склоки возникают в классе, которому скучно учиться. Друг друга побивают люди, которым нечего делать. У которых нет общего дела, которые ничем не заняты. Даже если они работают на выживание, и они работают. Но это работа, которая не занимает, не затрагивает их души. И, кстати, это одинаково касается и огромного количества трудоустроенных за границей релакантов, и огромного количества жителей Курской области, потому что нет осмысленного проекта, в который можно было бы вложиться. И вот это взаимное истребление вместо взаимопомощи – это главное, что мучает, когда на это смотришь. Это главное, что а, действительно глубоко достает. И знаете почему? Вот э, у меня же опыт по части проезжания этих мест огромный. До Курска э, и до, так сказать, я, ну, на машине я всегда доезжал, а до Курска, потом до Белгорода, потом до Харькова. Каждый год это продолжалось э, с тех пор, как купил я Жигуль э, с нулевого и примерно до э, 13 В 13 году я последний раз ездил на машине в Крым. Понимаете, и тогда с Мишей Успенским, тогда еще живым, которого не убило еще все происходящее. И эти места по обе стороны границы для меня абсолютно родные. А ночевал я у тех харьковских русскоязычных поэтов, моих друзей, которые либо сейчас за границей, как любимая моя Ира Евса, либо во плоти, как не менее любимый мной тогда Андрей Дмитриев. Вот это для меня... Совершенно невыносимо. Мы, может быть, были разные люди, может быть, мы были плохие люди, но наши различия тогда не вылезали, и мы были вместе все по обе стороны границы, и я э, помню, я э, в Свиридовский музей всегда заходил, который был по эту сторону, и там сейчас идут эти боевые действия. Когда я вот на это все смотрю, я думаю, господи, как же э, способен загадить мир, один режим, не говорю один человек, этот человек не единица, он не один. Но как же способен загадить мир один сатанистский режим? И как же это все невосстановимо, понимаете? Они это отстроят, обычно раны у тех, кто на правой стороне, мы знаем, заживают быстрее. 
А Иран у победителей заживают быстрее, а кто тут победитель был, понятно, с 22 февраля, с 24. -го. Но, понимаете, вот в такую выжженную землю превратить и наши приграничные территории, и наши отношения, и нашу страну, которая плоха или хороша, многое определяла в судьбах мира культуре его. Вот когда я гляжу на эти разрушения, вы можете мне сказать, что это лицемерный скорб, а я просто хочу сказать, я не даю никогда советов, как скорбить и кому донатить. Это каждый может решить для себя, слава богу, мы взрослые люди. Но, знаете, возникла ситуация, когда для России, Украина пусть разбирается но для России каждый шаг такой сукцванг, чего не сделай, понимаете? Вот это первый признак того, что страна находится на гибельном пути. Вы знаете, вот вы сейчас говорили про возможность спать друг у друга в гостях, да, вот у людей, которые живут в Сумской области, в Харьковской области. Я тоже вспоминаю, как ездил туда бесконечно, и не было этих границ, в головах в первую очередь. И сейчас я подумал о тех кадрах, которые многие перепостили сегодня, вчера. Ёшкин Крот, по-моему, по выложил. Они поделили экран на две половинки. Одна половинка экрана — это вот русские танки, которые ехали два с половиной года назад по дорогам сквозь эти села Курской области, как люди с российскими флагами отправляли значит, солдат на войну. А вторая половинка — как те же самые люди плачут, убегают от своих домов из этой же Курской области, и туда входят уже украинские БТР. Все после вот этих кадров уже невозможно, эта ситуация, что мы друг у друга в гостях спим, никогда, и слава богу. Нет, ну, э, дети доживут, и они будут вспоминать уже, как, знаете, ближайшим другом э, Льва Копелева, советского переводчика и диссидента, был Кенрих Бёль, в которого, вообще-то, э, этот Копелев стрелял. И дружба началась с того, что они обнаружили, что они воевали на одном участке фронта. Просто воевали по разные его стороны. А в 1972 году Бель приезжал в гости к Копелеву, а впоследствии а, Копелев, когда в Германию попал и жил там как иммигрант политический, дружил с Белем. Кстати говоря, Бель встречал в Германии Солженицына. На... Помните, самолет по небу Катин Солженицын в нем сидит. Вот те на тихий автомате, Бель встречая, говорит. Мы это все помним. Я понимал, что эти раны затянутся, и эти швы, но проблема-то в ином. Затянется все, дело забывчиво, а тело заплывчиво. Это, в общем, пословица, которую Шолохов любил цитировать. А вот эта заплывчивость тела, ну, как у дерева, знаете, может быть, это одна из главных и в некотором смысле спасительных особенностей человеческого характера везде. Но тут уже с другом. Понимаете, ужас в том, к чему пришла русская культура. Ужас в том, к чему пришла русская история. Мы уже понимаем, что заканчивается сейчас последний цикл из 7-8 вековых циклов русской имперской истории. Он заканчивается на наших глазах. Нет ресурсов восстановления ни интеллектуального, ни духовного. У этой системы утратился ресурс на восстановление. Уже то, что будет, будет совсем другое. Потому что все нарративы абсолютно скомпрометированы. Скомпрометированы до конца. И прежде всего скомпрометирована схема, которая раз в 80 лет приводит к массовым репрессиям. Все, хватит больше у России. На это ресурса элементарно нет. Но то, что это заканчивается так, вот это самое страшное. Не могу не вспомнить великий рассказ Виктории Токаревой. Полковник лежал и рассматривал свою жизнь с фигой на конце. Мы все рассматриваем жизнь с фигой на конце. Как понять, что Чадаев и Белинский, Пушкин и Толстой, Чехов и Дягилев, финишировали вот так, что вот вся в целом система, порождавшая это, оказалась больной. Как признать, что раковая клетка, сидевшая в организме, метастазировала во все его области, включая науку, культуру и религию. И может быть в религии она произвела самые страшные последствия. Но когда смотришь на это, 
и думаешь, что за этим, ради этого гибли, шли в ссылку, сражались на фронтах, простите за папу, в том числе и на гражданских. Вот такой финал все-таки, понимаете, выглядит некоторым диссонансом. И а, то, что у, даже у самых молодых, кому сейчас 20, уже в конце проекта показали вот такую фигу, вот за это отвечать придется. И самое страшное, что вот это необратимо. Понимаете, дома можно отстроить, это не проблема. Украине поможет вся Европа, России поможет ресурс, может быть, и нефть еще кому-нибудь будет нужна. Да циников хватает, потому что Китай, правда, не рвется. Кто-нибудь, значит, найдет. Мадура. Но э, реставрировать эту историю, слава тебе, Господи, уже не получится. Она пришла к закономерному финалу. А в разговоре, как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово. Но ведь что-то осталось, ну, условно говоря, мы с вами остались пока. Остался там Дмитрий Крымов, осталась певица Монеточка, осталась Женя Беркович, которая, правда, в российской тюрьме находится, но выйдет же когда-то из нее. Мы сможем что-то отстроить? Просто непонятно, правда, видимо, на какой территории и где. Нет. Вот, 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 вот это сказано самое главное. Понимаете, мы, безусловно, будем отстраивать новую Россию, и все люди, которые сейчас там сладострастно пишут на блоге «Вы никогда не вернетесь, вы никогда не приедете», если бы вы сами не понимали, что мы обязательно вернемся, вы бы про нас давно забыли. А вы про нас помните, вы про нас думаете. Я даже думаю, вам больше и, так сказать, поспорить-то не с кем. Вообще реакция а, срываться на своих – это классическая ситуация, когда ничего не может делать с чужими. Ну, хорошо, потерпим, Господи. Я просто одного не могу представить. И вот этой мыслью я, опять-таки, не могу не поделиться. Я совершенно не представляю себе в какую новую конфигурацию отольется российская государственность. Не Россия, российская государственность. Как она будет выглядеть после этого? Чрезвычайное положение, временное правительство, э, диктатор ненадолго, но мы знаем, что диктаторы имеют тенденцию оставаться навсегда. Вот этого я не представляю абсолютно. Я, ну, помните, как у Вознесенского, да, залетные на час, останетесь навсегда. Ну, именно так и бывает. А ужас в том, что ни малейшей идеи, как будет выглядеть это будущее, сегодня представить нельзя. Раньше я тут же я говорил, давайте вот просто пусть работает Конституция. Но этого сегодня совершенно недостаточно, потому что устройство России, которое описано в этой Конституции, президентской, абсолютно ельцинской, замыкающей все на одного человека, это тоже, как, как мы понимаем, довольно порочный путь. Нельзя быть монархией в 21 веке, требуется большая мобильность и большая самоорганизация, простите за пресловутое упоминание ее, потому что без власти на местах не решается эта проблема. Россия и Крымскую эту войну проиграл, потому что у французов была телеграфная азбука Морзе, а российские одобрения, неодобрения, решения ехали в Крым две недели с курьером. Так вот, ни малейшей идеи о том, как будет выглядеть Россия после Путина, у меня нету. Думаю, примерно так же, как Берлин после, э, не будем говорить кого, а то они очень болезненно на это реагируют. Сразу любое упоминание Гитлера – это оправдание нацизма. Почему оправдание -то? Когда я упоминал Путина, я же Путина не оправдываю тем самым. Но это мне плевать, что они там скажут, они, слава тебе, Господи, на мою жизнь влияния не имеют. Проблем в ином. А, все говорят, и это самый страшный жупел – что в результате этого распадется Россия. Мало того, что Курила и Калининград, но, условно говоря, Якутия или Казань. Так вот, я совершенно не понимаю, почему надо обязательно лечить холеру чумой. Почему следствием краха этого режима может быть распад страны? От распада СССР свободы в республиках не прибавилось. Ни Таджикистан, ни Узбекистан не сделались, ни Киргизия, не сделались свободнее после того, как оттуда ушла империя. Ну, более или менее свободнее стали Украина и Грузия. И то в Грузии мы сейчас наблюдаем явления крайне неоднозначные. 
Мы не делаемся свободнее, распавшись. Когда связи семейные и творческие рвутся, от этого никому лучше не становится. Я понимаю, что сейчас определенное количество людей согласит, что я имперец. Но если, так сказать, желать территориальной цельностью и управляемости своей страны является имперством, наверное, я имперец. Я просто не могу представить себе... Кого улучшат российские междуусобицы? А они начнутся немедленно, потому что регионы впадут в карабахское состояние сразу. Это неизбежно. И вот это меня настораживает, очень честно говоря, отсутствие позитивного проекта. Я не вижу, о чем мечтать. Я обычно вот в детстве, да, чтобы заснуть, я на ночь мечтал. Я представлял себе какие-нибудь прекрасные... А вот он пришел, понимаю, что речь о нем. Вот я могу мечтать о его будущем. И вот думаю о нем радостно, но думаю ли я о русском будущем при этом? И какие хорошие варианты русского будущего могу я представить для себя, для сына, для моих текстов? Честно говоря, да и для вас. Честно говоря, я не очень себе представляю то гнездо, в которое можно будет вернуться. А условный расстрел телевидения в Казани и начало войны в Карачаево-Черкесии станет неизбежным продолжением вот этой новой перестройки, как, как, как итогом той перестройки стал вот тот самый Карабах. То есть это то, что обязательно ждет Россию ну, после того, как начнутся изменения? Черт, вот я как раз и хочу, чтобы это не было императивным. Понимаете, а? А, болезнь серьезная, если она настигает человека, она приводит к немедленному обострению всех хронических болезней, бывших у него до этого. Или в старости, вот говорят, слава тебе, Господи, мне еще довольно долго до нее, но тем не менее, старость, она ничего нового содержательно не приносит. Она выпускает наружу тех демонов, которые у вас сидели. Очень многие, ну, что там далеко ходить за примерами, посмотрите на российских пожилых представителей культуры и интеллигенции, поддерживающих власть. Зитующих, зигующих, очень активно. Это же все в них сидело. Ну, что просто это они выдавали за нонконформизм. А стало понятно, что это злое, ревнивое, завистливое безумие. И у них таких очень много. И а, болезни в старости не появляются, а прогрессируют. Это мы все знаем. Так вот, среди многочисленных болезней России сплит, вот этот раскол, разлом, он существует, безусловно. И я много раз сам говорил, что не обойдется без гражданской войны. Кстати говоря, Арестович, которого я считаю человеком серьезным и серьезно мыслящим, он сказал, что состояние гражданской войны – это органическое состояние. Если не Россия в целом, то, по крайней мере, русской общественной мысли. Линии этого раскола были всегда. Иммигранты, остающиеся, западники, славянофилы, иосифляне, нестижатели, земщина и опричнина. Оприч – это же те, что... Кроме, и не случайно слово «кромешник» в России имеет такой смысл, ад кромешный, а ведь кромешник – это и есть обычный, тот, кто кроме. Я не понимаю, почему любая катастрофа, в том числе военная, приводит в России либо к обострению внутренних рас при интеллигенции, я даже не могу сказать, что и в 1941-м все были едины, отнюдь не так, дневники пришли на нам ответом, но самое главное, я не могу понять, почему эта нынешняя тяжелая, запущенная национальная болезнь должна приводить к территориальному развалу. Мы же понимаем с вами, что если этот развал осуществится, и главным занятием этих регионов российских станет постоянное выяснение отношений, мерения членами и поиски внешнего покровителя. Дальнему Востоку в этом плане будет легче всего. Я не понимаю, почему эта страна абсолютно монолитная и в плане культуры, и в плане языка, и в плане чего же там говорить, городской планировки. Везде одна и та же улица Роза Люксембург, бывшая дворянская. Я совершенно не понимаю, почему этот территориальный распад и территориальный распад, особенно кавказский, должны произойти. Понимаете, когда 
Ну, это как у Каверина в Верлюке. Когда плохой человек распадается в результате колдовства на много плохих людей, только маленькие, понимаете, качество человеческого материала в целом от этого не улучшается. И должен я вам сказать, что главной поддержкой в отчаянные дни февраля и весны 22-го были мне голоса с Украины. Мои друзья не увидели во мне врага. Мои друзья понимали, что э, жертвой агрессии стал не только Киев, не только Украина, а жертвой агрессии стал Россия в первую очередь. И другое дело, что она плохо сопротивлялась. Голоса этой интеллигенции поверх барьеров были для меня главным утешением. И я не понимаю, почему в сегодняшней России так плохо обстоит дело с внутрикультурными связями. Почему смерть в провинции Павла Кушнира осталась почти незамеченной в Москве, а жизнь его была незамеченной тем более. Почему провинция оторгнута от центра? Почему, условно говоря, Сибирь или Урал – живут своей жизнью, до которой в Москве и Петербурге мало кому есть дело. И вот единственный выход, единственная надежда у меня на то, что мы окажемся солидарны, потому что проиграли все вместе, либералы, государственники, консерваторы, мы говорим, не все. Это проект, который порождал этот раскол, схлопнулся. Неужели мы по обе стороны всех этих расколов не найдем в себе силы на взаимопомощь? Я не хочу уподобляться коту Леопольду, и я не хочу прощать людям, которые пишут доносы и пытаются урвать кусок начальственного расположения, помещают зет на фасады театров. Это отрезанные ломти, у меня с ним ничего общего нет. Но я думаю, что огромное количество людей, которые наконец поймут, что это было, не должны пилить остаток российской истории и российских денег. Они должны, грубо говоря, посмотреть друг на друга и понять, что у них яма одна на всех. Борис Акунин призвал тоже посмотреть друг на друга. Он посмотрел интервью, которое мы уже с вами вспоминали, интервью Ильи Яшина Юрию Дудю. И призвал тоже нас всех посмотреть не только это интервью, но и посмотреть друг на друга. Посмотреть на тех людей, которых зачем-то некоторые из нас называют торки, другие из нас зачем-то называют вата. И на Бориса Акунина тут же накинулись что нельзя разговаривать с орками, нельзя разговаривать с, ва с ватой. А я вот тоже посмотрел интервью, которое мы вспоминали, и вижу, что вот Илья Яшин... Я просто его очень поддерживаю его взгляды, готов разговаривать с теми людьми, которых я лично орками никогда не назову. А с той стороны они готовы с нами разговаривать? Ну вот хорошо, от нас есть такой Илья. А они Нет, все Илья будут они, говорить. Не, они не готовы с нами разговаривать. Ну простой вопрос, простой ответ. Хм. Другой вопрос, что, понимаете... Эм... Это же как-то в процессе приходит. Как бы это так объяснить? Вот у Владимова в романе «Генерал и его армия» книги в свое время не прочитаны, и сам, я думаю, тогда не мог ее понять. У него там есть разговор русского священника с Гудерианом. И этот, собственно, Гудериан, который там показан таким самовлюбленным, напыщенным, а, насмешливо очень показано, но все-таки интеллектуалом. Он говорит, ведь у вас же действительно страшно расколтая страна, одни сидят, другие сажают. А на что священник говорит, не надо своими пальцами чужи, чужими лезть в, наш, в наши раны, в, наш, в наши язвы. Потому что, понимаете, я думаю, главное ощущение, которое у нас должно сегодня быть, это наши проблемы. Знаете, я так говорю, это ваши проблемы. Это наши проблемы. Это не проблемы путинистов, орков, ваты, а, либералов, либерасов. Вот мерзкое слово. Как бы хорошо, чтобы его изобретатель а, хоть немного призадумался. Я думаю, что сейчас у нас... Есть одна общая проблема, породившая всех нас и либералов государственников система, оказалась раковой опухолью. 
да, или более того, среда, в которой мы все росли, была страшным болотом, которое сейчас само горит, как торфяник, и поджигает соседей. А в перспективе может поджечь весь мир. Ключевое слово здесь наш. Ужасно скомпрометированное в свое время, но ничего не поделаешь, это наше. Я думаю, что готовность разговаривать, она каким-то образом выработается сама. Знаете, напоминаю вам старый фильм «Скованный одной цепью», откуда и пошло выражение. Это же Крамер, по-моему, не Крамер, я не знаю кто. Ну, кто-то из американских классиков, сейчас посмотрю. Там афроамериканец и белый сбежали из тюрьмы, они скованы, они ненавидят друг друга. У них разные криминальные специализации, разный бэкграунд. И в конце концов они просто расово, теоретически, не просто там бытово, теоретически глубоко ненавидят афроамериканцев, всех белых, которые во всем виноваты, белые всех афроамериканцев, которые не соображают ни черта. Ну и в конце, понимаете, они сплотили чрезвычайно сильно. Я не верю в то, что цепь может сплотить или что война может сплотить. Но позитивный процесс, вроде, например, совместного выбирания из ямы, он э, сплачивает довольно сильно. Вот на него у меня есть определенные надежды. А я вот еще большие надежды возлагаю на то, что прозреют, например, пропагандисты, прозреют военкоры, прозреют солдаты. Я все жду, когда они прозреют. Дело в том, что я виделся со своим старым товарищем, который сейчас военкор Rush Today, и вижу, как они прозревают. И он такие вещи рассказывает, что я понимаю, что прозревают, что ну, устали врать, устали не договаривать, устали делать вид. Они, наверное, да, первыми начнут изменения в России. Мы вот это потянем. очень здравое предположение, которое я высказывал, ну как вот, так сказать, себя лишний раз не похвалить. Я высказывал его много раз, и мне, конечно, за это прилетал, потому что военкоры являются объектом исключительно дружной ненависти. С военкорами эта ненависть идет с трех сторон. Их ненавидит собственное начальство, потому что начальству не нужны идейные, начальству нужны прикормленные, воры ему нужны. А начальству понятно, но и коллеги не любят военкоров, именно потому, что им может быть более позволено, и их информация более эксклюзивна. А уж как к ним относится мировое общественное мнение, украинское, тут, так сказать, не нужно особенно долго ходить за цитатами далеко. Но а почему я все-таки уповаю на то, что прозрение военкоров ближе к делу, ближе просто реальнее? А во-первых, все-таки эти люди реально рискуют жизнью, а обстановка риска не способствует ни победным реляциям, ни играм кипящим отчетам. Среди них есть большое количество циников. Среди них есть и порядочный процент просто очень глупых людей. Но есть среди них люди, потенциально способные прозреть, люди с идеями. Кстати, об одном из таких людей я и пишу роман Жизеэлла, человеке, который оказался там по идейному мотиву. Там у меня два героя. Один вышел из тюрьмы на фронт, потому что его посадили за изнасилование, которого не было. А другой – это городской Городской человек, у которого исчезли все варианты работы, все позакрывалось. И он решил, что находиться на фронте для него правильнее, чем идти работать в Rush Today. И вот э, этот человек, там оказавшийся, когда он ну, наблюдает ситуацию, он видит, что идейного можно перековать, переубедить. Нельзя переубедить только обывателя, который всегда перебегает на сторону победителя. Понимаете, невозможно перековать, невозможно внушить человеческие чувства, невозможно заставить думать того, кто главной своей задачей в жизни видит устроиться. Вот с этим ничего сделать невозможно. Поэтому э, насчет военкоров у меня есть определенные иллюзии, не иллюзии, надежды. И главное, вот о чем я думаю, понимаете, ведь не только маньяки а, вроде а, Дугина, а может быть Дугин вообще постмодернист, который измывается над всей ситуацией, говорят, вот Хайдгер тоже был постмодернист, хотя это неправда. Иными словами, а, не все же там Дугины, понимаете, есть человек, я хорошо, ну не конкретный человек, я прослойка людей, я хорошо их знаю. 
для которых величие России действительно не пустой звук, которые пережили 90-е годы как период кровавого унижения страшного. И я понимаю, что иногда мотивы, иногда ну, какие-то предварительные события в жизни этих людей, они, они были общими для всех. Состояние униженности и кровавого тупика в 90-е годы было у всех. Не надо говорить, что кто-то понял. Даже поднимаясь, эти люди понимали, что они всплывают в кровавом болоте, которым и была Россия времен бригады великого пророческого фильма. Я думаю, что у таких людей может скорректироваться представление величия. Они напомнят себе, что величие России не в империи, что величие не в агрессии. Для таких людей возможность придумать есть. Могу ли я к заблуждающимся, честно заблуждающимся людям подойти, так сказать, с распростертыми объятиями? Не знаю, я не уверен в этом. Но мне они коллеги. В отличие от тех, кто работает на Раш Тудей. Вы простите, что я еще немножко процитирую наши беседы. Беседы с этим военкором, они были долгими и на самом деле очень эмоциональными. И он попросил меня о сочувствии. О сочувствии, например, Донецким. Да, которые сделали многие невидимыми. Просто, ну, сначала вот о сочувствии, а потом уже об осуждении. Типа, о сочувствии тем людям, по которым тоже пролетают э, украинские снаряды. Вот, типа, давайте им сочувствовать. О сочувствии курским. И вот как будто бы этого сочувствия не хватает. Но я вот думаю об этом и понимаю, что даже мне не хватает. А, насчет Донецких. Понимаете, у меня к Донецким э, чувством особенного понимания я служил с Донецким призывом, призывом, как их называют, да? и со многими из них поддерживал связи потом. Проблема Донецких в том, что это, напомню вам прекрасный фильм «Последний забой», в котором дебютировал когда-то Юлия Снегири. Это же, понимаете, люди, которых можно без всякого преувеличения назвать советскими. Вот это были действительно глубоко советские люди. А это не всегда и не во всем плохо. По ним события 80-х, 90-х, нулевых проехали очень тяжелым катком. Надо сказать, что Донецк был богатым регионом. До тех пор, пока его, значит, не уничтожили полностью, пока Гиркин Стрелков не спустил, как он сам говорит, триггер этой войны, спусковой крючок этой войны, а все было на самом деле там далеко не плохо. Но они остались советским. Вот в этом проблема. Могу ли я этому сочувствовать? Да, безусловно, могу. Я больше вам скажу. Если бы и в самой Украине другим было отношение, например, к Крыму, если бы Крым не чувствовал себя чужим, если бы им занимались серьезно, да, он бы не отошел так легко под русскую руку, он бы иначе голосовал. Я ведь был в Крыму каждое лето, и я прекрасно знаю, какие там были настроения, какие заработки, какие дороги как стоял советский недострой годами санаторный, как потом расхищались эти куски Крыма людьми близкими именно к президентской администрации. Ну, давайте уже, наверное, поймем, что, кстати говоря, Донецк сам не рвал свои войны. Помните, тот же Гиркин Стрелков, а Гиркину Стрелкову, как человеку еще славному верить можно, постоянно писал везде, местное население не хочет воевать, все приходится делать самим. Не вижу энтузиазма, не вижу прорыва. Это тоже, кстати, глубоко советское. Поэтому, ну, ну, потому что недостаток инициативы. Я помню Ельцина на одной пресс-конференции, я тогда на его пресс-конференции как молодой журналист был часто, спросили, а почему вот у вас эти диктаторские замашки? На что он совершенно справедливо отметил. Люди отвыкли решать. Люди отвыкли думать сам. Я признаю свою ответственность, мы их отучили. Но что поделать? Ведь диктаторские замашки расцветают только там, где нет альтернативной среды, где нет той же самой самоорганизации. Да, я вынужден заниматься тысячу местных проблем. Всех надо подталкивать, чтобы люди начали шевелиться. Я, кстати говоря, к Ельцину отношусь чрезвычайно неоднозначно. Но он, по крайней мере, понимал. Понимал, в какую игру он вынужден играть и чем это закончится. Поэтому э, отношение к Донецким да и Курским, да и Белгородским, у меня, в общем, чрезвычайно сострадательные. 
Я не люблю те, кто спекулирует на донецких проблемах, и те, кто эти донецкие проблемы создал. Но смею вас уверить, донецкие не рвались в гражданской войне. И не они начали тогда, когда, условно говоря, май-июнь, 2014 года стал ключевой и самой страшной точкой в истории вот всех этих восьми лет. А, да, им я сочувствую, потому что вот, наверное, еще почему. Знаете, в чем было преимущество советской армии? Была, так и был принцип экстерриториальности. Ты вынужденно служил далеко от дома, в других местах и с людьми, которыми, ну, которые представляют самые разные куски родины. Вот, слава богу, мне повезло служить недалеко, все-таки был Питер, а не Москва, под Питером. Ну, а со мной служили... Казанский призыв, Новосибирский и Донецкий. И когда я слышу о проблемах этих людей, я представляю себе конкретные лица. И мне, я помню, Ром Бакута, машинист нашего тепловоза на территории части, Донецкий парень замечательный, он мне тогда сказал, ну что вот говорят весь Советский Союз разный, мы все одинаковые, как две копейки. Я подозреваю, что невзирая на все местные отпечатки, которые на нас кладет жизнь, мы в основе своей были тогда идентичны. И вот, кстати говоря, на эту идентичность, на общие воспоминания, у меня некоторые надежды есть. Если меня сейчас слышит Рома Бакута, Рома, я помню, что ты мне всегда помогал. И снова вас назовут имперцем, Дмитрий Львович, а меня, значит, Лешей Крастелевым, потому что наши мальчики для меня тоже мальчики, и тоже наши. И в нет, советском ресентименте будет обвинять. Нет, вот это нет. Для меня никаких наших мальчиков, сбора на носочки, для меня этого ничего нет, это всей сентиментальности, и все это надо брать в кавычки, потому что эти наши мальчики нам с вами желают смерти, и мы хорошо это понимаем. Но у меня нет другого. Знаете, вот если уж пусть я буду имперсом, у меня нет уверенности в том, что национальная, государственная, финансовая или иная независимость делает людей так уж сильно лучше. Понимаете, в одном очень славном американском фильме, который я действительно очень люблю, «Other Significant», значимый другой, там главная героиня... Майк Монро, насколько я помню, она говорит, когда я съехала от родителей, я не стала свободнее. Самое печальное, что им не стало лучше. Я не хочу сказать, что это родительские отношения, я вообще не люблю такие аналогии, но мне кажется, что когда люди разделяются лишний раз, как предлагают разделить сейчас Россию, это не помогает в плане добра, это не увеличивает его Количество. Я помню, как гладили на пресс-клубе замечательную фразу, сказал, как только ты вспоминаешь о своей национальности, ты тут же вспоминаешь о чужой. Вот если бы можно было забыть, это было бы идеально. Вы знаете, еще немножко про добро и отстану от вас. Просто с самого утра я сегодня читаю такую пляску э, ненависти вокруг Ларисы Долиной, которую мошенники обманули. Украинский причем. И она случайно отписала свою квартиру, потеряла там 100 миллионов рублей. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей. А на мою квартиру наложен арест. И пишут, ну вот так и надо, потому что значит, войну поддерживает амбассадорка вечного Путина, ходит там в платье в цвета российского флага. Но ведь, несмотря на это, мы все равно не должны, не должны радоваться тому, что ее обманули. Мы же не должны, правильно? Вот здесь сложный вопрос, но просто потому, что Лариса Долина для меня в моих отношениях олицетворение плохого вкуса. А плохой вкус я прощаю с гораздо большим трудом, чем любые убеждения. Но я хочу напомнить, ведь Лариса Долина не всегда была такой. Лариса Долина которая моей любимой Вероники Долина и, как говорится, даже не одна фамилица. А Лариса Долина, она начинала как довольно серьезная джазовая певица. И на самом деле ее обманули и развели не тогда, когда отняли деньги. Деньги дело наживное, особенно для эстрадного певца. 
Но я думаю, что для нее главным разводом, разводилом в жизни было то, что ее сбили с истинного творческого пути. А мне, я помню, Градский говорил, что она была одной из надежд, одним из оснований думать, что в России а возможен серьезный интеллектуальный джаз, возможно, серьезная музыка и хороший вокал. И вот когда с Ларисой Долиной это произошло, вот это была главная проблема. Понимаете, вот какие из старых болезней, какие повылезли. В России все жили не свою жизнь. Вынуждены приспосабливаться, идти на тысячи компромиссов, начиная с трудоустройства и кончая политикой. В России огромное количество людей вынуждено было изменять себе на каждом шагу. Что же удивляться, что сегодня они не представляют собой твердого в нравственном отношении резистентного упругого материала. То, что они представляют собой, к сожалению, все то же вязкое болото, которое плечется в душе у всех. И потому я очень рад, что мать моя когда я сетовал в очередной раз, что профессия меня недостаточно кормит, сказала, я всегда прощу тебе, мне было сколько, мне было 22 года, как раз после армии. Она мне сказала, я легко прощу тебе, если ты сможешь, там, ну не сможешь мне обеспечить сытую старость. Как-нибудь, в конце концов, я сама прибыл, как-нибудь выкарабкаемся. А вот если ты бросишь писать, вот этого я тебе не прощу никогда. И я очень рад, что у меня рядом всегда был и остается бескомпромиссный в нравственном отношении человек. Благодарю вас. И, кстати, хотел поздравить с днем рождения да. старшего сына на днях буквально. Да, да старший сын праздновать. смотрит наш эфир. Андрюха, это с наступающим нельзя, а с прошедшим можно. Дай Бог тебе здоровья, обнимаю крепко. Пока. О чем спасибо. будем говорить? А, а, а через неделю о чем будем говорить? Через неделю у нас с вами будет радостный эфир. Мне хочется надеяться, что... Я же сказал тогда, да? Сейчас еще нет, а вот через раз. А произойдут некоторые, не скажу пока в какой сфере, произойдут некоторые события, с которыми у нас будет шанс друг друга поздравить. Спасибо, спасибо, что с нами, и спасибо, что пишете. Пока. Пока. И вам тоже спасибо. Спасибо, что смотрите программу «Навигатор» каждую неделю, каждую среду в 17 часов по Москве, Киеву и Вильнюсу. С вами был, остается и в будущем тоже будет Ренат Дмитрий Быков всегда с нами. Берегите себя. Увидимся скоро.